മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡൽഹൗസി ട്രിപ്പിലാണ് അമൃത്സറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പതിനൊന്നരയോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡൽഹൗസിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിലീഷ്യസ് <laughs> regular city architectures it's, it's an emerging city in our city it's not the biggest city of Punjab or anything it's pretty small it's pretty small it's not the biggest city of Punjab or anything it's probably a tier 2 or a tier 2 city it's not the biggest city of ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് വ്യവസായികമായും കാർഷികമായും വളരെയേറെ പുരോഗതി നേടിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണിത് ഗോതമ്പ് നെല്ല് ചോളം നിലക്കടല പയർവർഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ വളരെയേറെ ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും പഞ്ചാബിലുണ്ട് പഞ്ചാബ് എന്ന പേരുണ്ടായത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് നദികളിൽ നിന്ന് സത്ലജ് രവി ബിയാസ് ജലം ചിനാബ് എന്നിവയാണ് ഈ അഞ്ച് നദികൾ ഇപ്പൊ ഒരു 
ചെറിയൊരു മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ വാങ്ങാൻ നിർത്തിയതാണ് ആൻഡ് യു ഡോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദ ആ ഒരു മിൽക്ക് വാൻ എഴുതിച്ചിരുന്നു കണ്ടു മിൽക്ക് വാൻ ആണെന്ന് മിൽക്ക് വാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ നീല് ഇതിരിക്കുന്നതാണോ നീല ഡബ്ബാസ് ഡ്രംസ് അതിലുള്ളത് പാല് ആ പാല് അവർ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പത്താൻകോട്ട് പഞ്ചാബ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവയാണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി ബേസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പത്താൻകോട്ടിലാണ് ായി മഞ്ഞുമൊടിയ ഒരു പർവ്വതനിര നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹിമാലയ പർവ്വതനിരയുടെ ഭാഗമായ ദൗലാധാർ പർവ്വതനിരയാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ യാത്ര ഡൽഹൌസി ലക്ഷ്യമാക്കി തുടർന്നു യാത്രകൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മടുപ്പിക്കുന്നില്ല ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോ പുതിയ അറിവുകളാണ് യാത്ര നമ്മൾ തുടരുന്നത് പ്രശസ്തമായ ബദാനി സ്കൂൾ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് പൂവള്ളികൾ പടർന്ന് പുഷ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച മനോഹരമായ ഒരു ചുറ്റുമുറി
വഴിയിൽ കണ്ട മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾ അല്പനേരം വണ്ടി നിർത്തി പഞ്ചാബിലെ രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാമിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഈ താഴെ കാണുന്നത് പർവ്വതനിരകളും താഴ്വരയും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഹരിതാഭ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം ചില സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടാൽ കേരളമാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും എല്ലാമുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിനുള്ള സമയമായി പഴയരിയിൽ കണ്ട ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി ഇനി ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് വേണം യാത്ര സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകളിൽ പടർത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യം വളരെ മനോഹരമാണ് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിലൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഡൽഹൌസി ലക്ഷ്യമാക്കി തുടരുകയാണ് ഡൽഹൌസി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ചെറുപട്ടണമാണ് അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ പട്ടണം ഡൽഹൌസിയുടെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന്